everyone, I'm Dr. Parth Rati and in this video, we'll talk about the best comeback strategy that you can adopt to get the best possible rank for November INICT 2024. हम इसमें यहां वहां की बात बिल्कुल नहीं करेंगे विल टॉक अबाउट एक्चुअल डूएबल प्लान जो हमें मैक्रो एंड माइक्रो साइकल्स में ध्यान रखते हुए करना है एग्जैक्टली डे टू डे डिवीजन कैसे रखना है कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है वीक सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करना है पीवाईक्यू पीवाईटीस को कैसे हम ऑप्टिमाइज करें मैक्सिमम वे पॉसिबल सो दैट इट कैन गिव अस द बेस्ट यील्ड इन एग्जाम डे ये साइकिल में जो अपकमिंग साइकिल आएंगी हम उसमें कैसे ध्यान रखें सो दैट इन द लास्ट 7 डेज वी आर एबल टू टेक द मैक्सिमम रीप आउट ऑफ इट and how do you divide each subject kitna weightage isko dena in the first cycle everything we'll talk about it just watch it to the very end trust me it's going to help you tremendously if you're considering november inicd as the best comeback for you so the exam date is 10th of november going backwards we have roughly about 40 days in hands humko isko do mein divide karenge ek 30 days ka ek roughly 7 to 10 days ka 30 days mein we'll go through entire subjects we'll talk about it exactly in detail and how we, we should be approaching these subjects right now to optimize in the last 7 to 10 days because that is going to give the immense boost into your rank and you will perform better than your best percentile ever in the exam how to boost about it we'll talk so baat karte hain ye major cycle ki jahan hum first reading karne wale hai sare subjects ke within next approximately 30 days how to approach each individual subject we'll talk about it first whatever the notes that you have in hand for neat pg that you have made you'll have to go through that followed by you'll have to go through the previous set questions of the last 5 to 7 years i would say is mandate if preferable you want to get that extra edge go for last 10 years as well okay and start from the most recent to the most ancient and the oldest most okay like that you'll have to go so that you optimize even if you miss out something you're going to miss out on the back of the ages wale thing so that the recent most at least are not skipped okay try to do as much as as back as you can till 10 years of the preparation you have to go through previous question along with their explanation. Please consider this as part of your notes. This is not a testing module. Don't consider previous questions as testing module. Testing module is after that. We have to focus on full focus that this is our set. This is our part of notes. We will not consider it. Beyond what we will do, that will be a testing module. Which currently right now we don't have that much of space to give. Because we have to optimize into just taking everything in at one place. This is not the time to analyze your preparation or to go see which are the weak subjects. This is not the time. This time abhi last ek mahine ka nahi raega. We'll have to be very clear about what do we do and we don't have to waste even a single day into things that is not exactly required for INICT 2024. Now one small pro tip that I would like to add is when you are going through the notes and the previous question with explanation of that particular section of that subject Keep the previous year topic compiled of the last 10 years which are asked from this topic. If you don't have a list, don't waste time. I will link here in the description. There are all compiled lists. You can download the PDF and download it. One time you just keep it handy. Print out and keep it on the side. I am telling you it is worth it. It's not just that it's very convenient about doing it in online. But if you tick it physically, it feels a kind of accomplishment and a confidence into the preparation. ठीक है तो वो जब वो नोट्स करेंगे प्रीवियस से क्वेश्चन एक्सप्लेनेशंस करेंगे उसके बाद हम प्रीवियस टॉपिक को एक टिक कर देंगे नेक्स्ट व्हेन विल गो टू नेक्स्ट सिस्टम सपोज वी आर टेकिंग रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी 7 टू 9 हम जब कर रहे हैं तभी हमको बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है वेरी क्लियरली यू शुड बी टोटली इमर्स्ड इनटू दैट सिस्टम ऑफ दैट सब्जेक्ट और यू शुड मास्टर एग्जैक्टली Try to take hold of the sense how exactly the questions are being formed and what are they trying to ask about. Ye topic pe, ye subject mein kaise generally wo pooche jate hai. Are they talking more about factuals? Are they talking about numbers? Are they talking about concepts? Are they talking about laws? To ye cheeze pe thoda dhyan do. So that when you are doing that particular part into that subject, you mentally talk to yourself like acid type questions INICT mein aaye jate hai. To isliye isme mein galti nahi kar sakta hu. Ye jo aa raha hai, isme mujhe galti bilkul bhi nahi karna hai. I have to be very clear. Agar aisa pooche jaye to ye karna hai. Aisa karke to aisa karna hai. So you should keep talking to yourself. That, that's how you will stay immersed into this promotory deal that you're trying to do. Of this two hour extremely productive crisp session that you're trying to do. And you're trying to cover the entire section. You are giving your wholesome into it. Also one very important thing. Please most of the people miss it. Ye dhyan rakna hai. Ke when you are going through that notes. You have to keep it in mind. Ke mujhe ye sare cheeze mein se kya cheeze hai. Jo last saath ya daz din mein mujhe ghumana hai. Ye cheez very actively while you are going through, you have to keep it in mind. Because if you don't, then you are almost revising the, revising the entire thing into, expect that you will cover everything into last 17 days. It's not possible. This is why people miss. This is why people sit in the last 7-10 days of preparation and they can't do anything. Some subjects have to leave entirely. 
इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू प्रायोरिटाइज इन दिस रीडिंग इट सेल्फ कि हमें ये चीज मुझे ये चीज मैं पता है मैं भूलने वाला हूं और ये चीज मुझे सात दिन के या दस दिन के अंदर एक बार वापस देखना पड़ेगा सो दैट आई कैन रिमेम्बर इट ड्यूरिंग द एग्जाम तो ये तभी सर्कल करके हाईलाइट करके डिफरेंट पेन से या पेंसिल से जैसे तुमको मन करे बट यू ऑलवेज हाईलाइट सो दैट इन द लास्ट सेवन टेन डेज यू ओनली गो थ्रू दिस बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट वन और टू और इवन थ्री शॉर्ट सब्जेक्ट्स इनटू वन सिंगल डे इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल सो प्लीज 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 कीप दिस इन माइंड वेड यूर डूइंग इट कीप एवरीथिंग वेरी कॉन्शियस एंड यू बी कंप्लीटली कंप्लीटली ओरियंटेड अबाउट दिस के फाइनल में कैसे प्रायोरिटाइज करूंगा कैसे प्लान करूंगा इसलिए विल टॉक अबाउट दिस एज वेल इन द नेक्स्ट How to prepare in the last seven ten days? So let us talk about individual day allocation for each subjects that we have in hand. Okay, roughly we know that first year, second year, PSM and OBGY are going to be the major weightage for INICT. Just to sum it up, I'll just say an R two point five. Uh, biochem 2 pathophysio pharma 6 always do in integrated system wise manner. That's how you're going to retain and going to be asked in INICT as well. Micro 2 FMT of the ENT 1.5 each PSM 2.5 surgery 3 OBG by 2.5 pediatrics 2 and short subjects 3. So uh, what I would say is short subjects gives the maximum ROI. So try to keep it small, crisp and into the uh, very specific things that you need to be studied because very specific things are being asked. ठीक है radio में तो इतना पूछना भी है ही नहीं because it's going to be very integrated only specific things. I think radio का it will not take more than half day also for you to go through core radio. बाकी सब इंटीग्रेटेड वे में आता है सर्जरी मेडिसिन से तो वी डोंट हैव टू वरी दैट मच अबाउट इट ठीक है विल कवर इनटू दैट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एज वेल व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम इनटू इज दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट इन होल्ड ऑफ योर सब्जेक्ट्स दैट यू आर रियली लाइकिंग इट ठीक है जो सब्जेक्ट्स हमें बहुत पसंद है जो सब्जेक्ट्स पे हम बहुत खुशी से पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट को ना आई इन माय प्रिपरेशन डिडंट एलोकेट टाइम सो व्हाट आई डिड वाज कि जब मेरा लीस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द डे होता था जैसे दोपहर में या फिर in the night after 10 o'clock i used to like iske baad stretch karna after the entire day it's going to be very difficult wo time ke liye i used to keep short subjects in hand theek hai so that i can do those short subjects into the least productive time and i can use the maximum of my most productive time into the subjects which where i require maximum of the strength or are my weak subjects स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को इतना फोकस इतना टाइम मत देना अगर तुम्हारा ऑलरेडी कोई स्ट्रांग है इनमें से रिड्यूस दैट टाइम और जो वीक है उसमें थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो आप प्लीज 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 अडेप्ट एंड मेक इट एज पर योर टाइम टेबल योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ ठीक है दिस ट्रिक हेल्प मी सेव कपल ऑफ डेज फॉर श्योर इन द लास्ट लास्ट वन मंथ के वीक सब्जेक्ट्स को मैं ज्यादा टाइम दे पाया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को मैं आराम से वेन आई वॉज नॉट इन अ मूड वेन आई वॉज फीलिंग वेरी लो आई वॉज फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट दीज सब्जेक्ट्स यूज टू बी बूस्टर्स एंड केप मी अप इन द एंटायर प्रिपरेशन जोन वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज जी टी इज हाउ मच टू गिव एंड वेन टू गिव करेंटली आई वुड से वेन एवर यू आर डूइंग योर नोट्स एंड प्रीवियस इयर क्वेश्चन अभी रास्ट ये टाइम पे दूसरे दूसरे क्वेश्चन का जी टी देना इज नॉट वर्थ इट अगर आपने पहले के पेपर नहीं किए दो हजार सोलह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह के पेपर नहीं किए यूज दैम एज जी टी सो दैट वेन यू कैन एक्चुअली डू योर जी टी इन अ सेक्शन वाइज स्टेप वाइज टाइम वाइज मैनर ऑल्सो यू कैन टेस्ट योर सेल्फ एंड इट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस द प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल ठीक है तो जीटी की अगर हैबिट डालनी है एंड विच शुड बी देर वंस इन टेन डेज दो तीन जीटी देना है मैक्स इसके बाद नहीं देना है जीटी डोंट ओवर एनालाइज इट द जीटी इज जस्ट टू मेक यू इनटू दिस टाइम फ्रेम ऑफ थ्री आवर्स यू कैन सिट फॉर लॉन्ग आवर्स एंड यू कैन गिव सेक्शन वाइज एग्जाम्स सो दैट यू आर इन टू दैट कॉन्स्टेंट मोमेंटम सो दैट वेन एग्जाम आए तो हमें वो कोई इनर्शिया ना आए और हम वी आर वेरी यूज टू ऑफ दिस पैटर्न एंड नॉट वेस्टिंग टाइम इन टू क्वेश्चन विच आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन प्रीवियस क्वेश्चन सो पुराने पीपल्स अगर नहीं करेंगे तो उनको उठा लो यूज एम एस जी टी टाइम स्लॉट बनाओ डेडिकेटेडली दो एंड ट्राई टू गिव इट लाइक अ रियल एग्जाम लास्ट सेवन टू टेन डेज में कैसे अप्रोच करना एक्जैक्टली एलपुट सेपरेट वीडियो जब आएगा तब देखा जाएगा डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन वॉट वी डिस्कस राइट नाउ ठीक है और प्रीवियस टॉपिक की लिस्ट तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी यू कैन गो थ्रू दैट पीडियो फ्रीली अवेलेबल है आराम से देखो प्रिंट आउट निकाल लो चेक करते रहो जब जब वो टॉपिक कर रहे हो इट विल हेल्प एज अ कीप यू अपडेटेड एंड कीप यू इन चेक एक्जैक्टली हाउ मच टाइम आर एलिकेटिंग इन टू एवरी सिस्टम ठीक है और प्रीवियस एयर क्वेश्चन के लिए अगर कोई आपके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नहीं है तो आई वुड से गो फॉर रिफ्लेक्स इट हैज लास्ट टेन इयर्स विच इज बियॉन्ड वॉट स्टैंडर्ड कोचिंग एप्स आर गिविंग आई थिंक फाइव सेवन इयर्स अवेलेबल है हर जगह पे रिफ्लेक्स पे दस साल के है उन्होंने पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया है एक्सप्लेनेशन रेफरेंसेज सब एड कर दिए एंड द एक्यूरेसी ऑफ द राइट आंसर इज ऑल्सो इंक्रीज अ लॉट दे हैव वर्क अ लॉट अपॉट इट सो आई कैन से फॉर श्योर इट कैन हेल
इफ यू हैव एनी अदर एप जो ऑलरेडी बुक मार्क किया रहेगा गो थ्रू दैट ठीक है प्रीवियस ए क्वेश्चन अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड बुक मार्क और स्टार बुक मार्क और क्वेरी बुक मार्क अगर ये समझ नहीं आ रहा है स्ट्रेटेजी वॉच आउट द हाउ टू बुक मार्क क्वेश्चन बैंक वीडियो दैट आई कुट एंड लेबल इट हियर एज वेल सो दैट यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन ऑप्टिमाइज इन टू योर क्वेश्चन बैंक सो दैट यू कैन डू द मोस्ट वॉलेटाइल एंड द मोस्ट फर्गेटेबल एंड इंपॉर्टेंट वन इन द लास्ट मंथ अदरवाइज इतना सारा बुक मार्क करोगे तो आप गो थ्रू नहीं कर पाओगे इट्स गोइंग टू टेक वेरी 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 मच ऑफ टाइम ठीक है आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो कमिंग अप आफ्टर कपल ऑफ वीक्स सो दैट इन द लास्ट सेवन टेन डेज में आई कम विद फ्रेश स्ट्रेटेजी सो दैट यू कैन कीप एंड मस्ट वॉच प्लीज अगर सात दिन में अगर घुमाना रहेगा फटाफट आई मेक इट वेरी क्रिस्प सो दैट डजेंट टेक मच ऑफ टाइम इन द लास्ट मोमेंट ओके ऑल द बेस्ट कीप एंजॉइंग स्टडी एंड आई सी यू सुन